வெரி குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஆஃப் யூ இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ்ல என்ன பண்ண போறோம்னா ரிவிஷன் அதுவும் ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் ஆன் அ ஸ்னோ ஈவினிங் இந்த போயத்தை ரிவைஸ் பண்ண பாக்க ரிவைஸ் பண்ண போறோம் இந்த போயத்தை மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லாம போயட்டிக் டிவைசஸ் இந்த ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் சொல்றாங்க இல்லையா இது நம்ம எல்லா போயம்லயுமே காமனான ஒரு விஷயம் சோ இத நம்ம வந்து மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஏன்னா எல்லா போயத்திலயுமே காமனான இருக்கிற வார இது போயட்டிக் டிவைசஸ் என்னன்னா ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ரைமிங் ஸ்கீம் ஆலிட்ரேஷன் வேர்ட்ஸ் மேக்சிமம் பர்சானிபிகேஷன் மெட்டாஃபர் கவர் ஆயிருக்கு இந்த போயம்ல ரெப்பிட்டேஷன் இருக்கு சோ ஒன்னு ஒண்ணுமே என்னங்கிறது தெரிஞ்சுப்போம் மத்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சுமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நம்ம மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ண போறோம் முதல்ல போயம் பார்த்துடலாம் ஸோ இன்னி கிளாஸ்ல இப்படிதான் நம்ம போக போறோம் போயம் சம்மரி அப்புறம் ரிவிஷன் ஆஃப் போயட்டிக் டிவைசஸ் அப்புறம் இந்த போயம்ல கேட்கப்பட்டிருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர்ஸ் பார்க்க போறோம் தென் டுவர்ட்ஸ் என் வி ஆர் கோயிங் டு லுக் ஃபார் அ தாட் ஃபார் த டே ஒரு வாட்டி நான் போயம் படிச்சு காட்டுறேன் இந்த போயம் யார் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் இஸ் தி ஆத்தர் ஆஃப் தி போயம் Whose woods these are, I think, I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake the woods are lovely dark and deep but have promises to keep and miles to go before i sleep and miles to go before i sleep idha the poem padikom okay enak enna thondradhuna in the poetry la ஸ்டான்சா பை ஸ்டான்சா மீனிங் பாக்குறத போயட்டிக் டிவைசஸும் வருது ஸோ நம்ம முதல்ல போயட்டிக் டிவைசஸ் என்னங்கிறத ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த போயமோட மீனிங் அதன் அந்த ஸ்டான்சால என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் போயட்டிக் டிவைசஸ் உபயோகிச்சிருக்காங்கிறதையும் பார்த்தா உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் ஸோ முதல்ல இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இட்ஸ் அ கேக் வாக் ரொம்ப சுலபமான ஒரு பயோட்டிக் டிவைஸ் இல்லையா ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அதாவது ஒரு லைன்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கடைசி வார்த்தையும் அடுத்த லைன்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கடைசி வார்த்தையும் ஒரே சவுண்ட் கொடுக்கறது அப்படின்னா அத ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில இதுல அந்த ஆத்தரை பொறுத்து அந்த போயட்டை பொறுத்து ஆஹ் அடுத்த லைன்ல கூட இருக்கலாம் இல்லாட்டி தேர்ட் லைன் அவர் என்ன சீக்வன்ஸ்ல வந்து அவர் எழுதுறாரோ அதை பொறுத்து ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இருக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே சின்ன வயசுல பழக்கப்பட்ட ஒரு போயம் கடைசி வார்த்தை அந்த லைன்ல இல்லையா சோ அது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியான சத்தத்தை கொடுக்கறது ஒரே மாதிரி உச்சரிப்ப கொடுக்கறது சோ தட் இஸ் அ ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இந்த போயம்ல நம்ம பாக்குறது ஹூஸ் வுட்ஸ் தீஸ் ஆர் ஐ திங்க் ஐ நோ His house is in the village, though. On the line. That's why, to watch his woods fill up with snow. So, in the same way, no, snow, though, in the same way, one of the things that we can do is to 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 do அடுத்தது ரைமிங் ஸ்கீம் ரைம் ஸ்கீம் இஸ் அ போயட் டெலிபரேட் பேட்டர்ன் ஒன் மினிட் சாரி ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ போயட் டெலிபரேட் பேட்டர்ன் ஆஃப் லைன்ஸ் தட் ரைம் வித் அதர் லைன்ஸ் இன் ஸ்டான்சா அதாவது இப்போ ஒரு நாலு லைன் உள்ள ஒரு ஸ்டான்சாவா இருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற போயமோட பேட்டர்ன் அப்படின்னா அடுத்த அடுத்த லைன்ல கடைசி வார்த்தை என்ன ரைமிங் வேர்ட்ஸ்ல இருக்கோ அதை பொறுத்து நம்ம என்ன ஸ்கீம்ல இருக்குங்கிறத எழுதுவோம் 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த போயத்துல இருந்து எடுத்திருக்கிற ஒரு ஸ்டான்ஸா இது ஹூஸ் வுட்ஸ் தீஸ் ஆர் ஐ திங்க் ஐ நோ சோ நோ தோ ஹியர் ஸ்னோ சோ இந்த நோ வந்து கடைசி வார்த்தை சோ இதுக்கு வந்து ஏ ஆல்பபெட்டை அசைன் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த லைன்ல இருக்கிற கடைசி வார்த்தை தோ சோ நோவும் தோவும் ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்பு கொடுக்கற வார்த்தைகளா இருக்கு சோ அதே ஆல்பபெட்ட நான் இந்த வார்த்தைக்கும் அசைன் பண்ணிக்கிறேன் தேர்ட் லைன்ல ஹியர் நோவும் தோவும் கொடுக்கற அதே சத்தத்தை கொடுக்கறதா இல்ல இல்லையா இட் இஸ் கிவிங் அ கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட் மொத்தமாவே வித்தியாசமான ஒரு உச்சரிப்பு கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தையாக இருக்கு சோ அதுக்கு நான் பி கொடுக்குறேன் சோ ஏ ஏ பி லாஸ்ட் வேர்ட் என்ன ஸ்னோ So, no, do, snow. A, 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 B, A. Throughout the poem, the poet has taken, has used rhyming scheme A, A, B, A. So, in the poet, the most of the poem stands up by in the rhyming scheme, la da, avar, the poet is the one who is the one. The rhyming scheme is the rhyming words. The line is the one who is the one. லைன்ல முதல் லைன்ல இருக்கிற வார்த்தையும் அடுத்த லைன்ல இல்லாட்டி அதுக்கு அடுத்த லைன்ல இருக்கிற வார்த்தைகள் ஒரே சத்தத்தை கொடுக்குதுன்னா அது ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இந்த வார்த்தைகள்லாம் என்ன பேட்டர்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுதான் ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இஸ் இட் கிளியர் ரைமிங் ஸ்கீம்ங்கிறது புரிஞ்சுதான் ஏன்னா நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கறத என்ன ரைமிங் ஸ்கீம்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம நம்மள கேட்கப்படும் சோ வி ஷுட் பி கிளியர் நமக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கணும் ரைமிங் ஸ்கீம் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் தகி திருப்பி சொல்லணும்னு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இருந்தா சொல்லலாம் ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் இட் அகேன் நான் மறுபடியும் சொல்லி தருவேன் கிளியரா ஓகே கிளியர் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் யூர் ரெஸ்பான்ஸ் இது வேற ஒரு போயத்துல இருக்கிற ஒரு ஸ்டான்ஸா என்ன பேட்டர்ல இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் டவுன் ஜாய் பாய் கிரௌன் லாஸ்ட் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நான் எடுத்துட்டேன் சோ டவுனும் கிரௌனும் ஒரே மாதிரி உச்சரிப்பு கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளா இருக்கு சோ ஓகே ஸ்லோவா நடத்தும் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படின்னா ரைமிங் வேர்ட்ஸ் முதல்ல பார்த்தோம் ஒரு லைன்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கடைசி வார்த்தை இந்த போயம்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்டான்ஸாவ நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த வில்லேஜ் தோ இப்ப இந்த ரெண்டு லைன் படிச்சிருக்கோமா கடைசி வார்த்தை என்ன ஒவ்வொரு லைன்லயும் நோ தோ ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி உச்சரிப்பு கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தையா இருக்கா சோ அதனால நான் என்ன பண்றேன் ஆல்பபெட் ஏ ஆனத முத வார்த்தைக்கு இந்த நோக்கு அசைன் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த லைன்லயும் நோவுடைய சத்தம் அதே உச்சரிப்பு வருதா ஆமா இல்லையா அதனால அகெயின் ஏ மறுபடியும் ஏ எழுதுறேன் இது ஏன் நாலு லெட்டர் தான் மேம் எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டான்ஸால நாலு லைன் ஒரு ஒரு ஸ்டான்ஸாலையும் நாலு நாலு லைனா நாலு நாலு லைனா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால போர் ஆல்பபெட்ஸ் நம்ம எழுதணும் கரெக்டா சோ தேர்ட் லைன்ல என்ன வார்த்தை இருக்கு கடைசி வார்த்தை ஹியர் நோ தோ முதல்ல நீங்க ஒரு ஸ்டான்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா கடைசி வார்த்தைய அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா என்ன பேட்டர்ல இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா வந்துடும் நோ தோவும் ஒரே மாதிரி உச்சரிப்பை கொடுக்குது அதனால ஏ ஏ எழுதிட்டோம் தேர்ட் லைன்ல என்ன எழுதிருக்கு ஹியர் ஹியர்ங்கிற வார்த்தை நோ தோக்கும் ஒரே மாதிரி சத்தத்தை கொடுக்கறதா இல்ல இல்லையா இட் இஸ் கிவிங் அ கம்ப்ளீட்லி அ டிஃப்ரெண்ட் சாங் மொத்தமாக வேறுபட்ட ஒரு உச்சரிப்பு கொடுக்கறது அதனால பி சோ இது மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்கு அடுத்தது ஸ்னோ நோ தோ ஸ்னோ எல்லாமே ஒரே மாதிரி உச்சரிப்பு ஒரே மாதிரி சத்தம் வர வார்த்தைகளா இருக்கு இப்ப எப்படி ஹம்டி டம்டி சாட் ஆன் அ வால் ஹம்டி டம்டி ஹேட் அ கிரேட் ஃபால் வால் ஃபால் ஒரே மாதிரி சத்தம் அதனால நீங்க என்ன ஆல்பபெட் அசைன் பண்ணுவீங்க ஏ தான் அசைன் பண்ணுவீங்க ரெண்டு லைன் ஏ ஏ அப்படின்னு போட்டிருப்பீங்க கரெக்டா இதே தான் இங்கேயும் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் ஏ ஏ பி ஏ நோக்கும் ஒரே வார்த்தை ஒரே சத்தம் நோ தோ கம்ப்ளீட்டா வேற உச்சரிப்ப கொடுக்கறது ஹியர் அதனால பி எழுதிக்கிறோம் 
ஸ்னோவும் ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்பை தருது இப்ப புரிஞ்சுதா ஐ கேஸ் இட் மஸ்ட் பி கிளியர் பை நவு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ரேண்டமா வேற ஏதோ ஒரு கோயம்ல இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு நாலு லைன் இதுல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹில் ஆர் டவுன் ஸோ டவுன் வந்து கடைசி வார்த்தை அடுத்தது லைன்ல ஜாய் பாய் கிரவுண்ட் ஸோ இங்க என்ன ஸ்கீம்ல எழுதப்பட்டிருக்கு டவுன் இதுக்கு முதல்ல நம்ம ஏங்கிற ஒரு ஆல்பட்ட அசைன் பண்ணிப்போம் ஓகே டவுனும் ஜாயும் ஒரே மாதிரி சத்தத்தை கொடுக்கறதா இல்ல அதனால இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பின்னு எழுதிப்பீங்க ஸோ அதனால ரெண்டாவது வார்த்தைக்கு பி ஜாய் பாய் ஒரே மாதிரி சத்தம் வருது அதனால பி என்ன இதுவோ அதே தான் ஸோ மறுபடியும் இங்க பின்னு எழுதிக்கிறீங்க அடுத்தபடியாக கிரவுண்ட் டவுனும் கிரவுனும் ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்பு கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் சத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸா இருக்கு அதனால ஏ ஏ பி பி ஏ ஸோ இந்த போயம் இந்த ஸ்டான்சால வந்து எடுத்துக்கப்பட்டிருக்கிற ரைமிங் ஸ்கீம் வந்து ஏ பி பி ஏ இது வந்து கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்டான ஒரு போயத்தோட ஸ்டான்சா இதுக்கும் அந்த நம்ம பார்த்த போயத்துக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது நமக்கு ஸ்டாப்பிங் பை உட்ஸ் ஆன் ஸ்னோ ஈவினிங்ல என்ன பேட்டர்ன்ல எடுத்திருக்கோம் உதாரணமா Simile, Abdina, it is a comparison between two objects of different kinds which has similarities. Two, Vidhyasamana, one Kurukkal Oday, open down, say, open down, open down, that's the two, the two, the two, the two, the two, different kinds which has similarity. But there is no one. Okay. As cool as Kukumbar, she swims like a fish. Now, He was as cool as Kukumbar. He was as cool as Kukumbar. He was as cool as Kukumbar. He was very cool. He didn't have any tension. He didn't have any tension. He didn't have any tension. He was as cool as Kukumbar. 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 That is as cool as Kukumbar. So Kukumbar is a human being. Comparison. கொடுக்கப்படுது ஹி வாஸ் ஆஸ் கூல் ஆஸ் குக்கும்பர் சோ குக்கும்பர் தானே எப்போதும் ஒரு குழுமை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காய் இல்லையா சோ குக்கும்பரையும் ஒரு மனிதரையும் இங்க ஒப்பிட்டு பாக்குறாங்க இது என்னன்னு சொல்றாங்க இத கம்பாரிசன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஒன்னு மனிதர் இன்னொன்னு காய்கறி சோ ரெண்டுமே ரெண்டு விதமான ஒரு பொருட்கள் ரெண்டு டூ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் அதுக்கு இடையே இருக்கிற ஒற்றுமை என்னன்னு அப்படின்னா கூல் ரொம்ப கூலா இருக்கிறான் அவன் ரொம்ப கூலா இருக்கான்னா ரொம்ப பொறுமையா ரொம்ப எதுக்கும் கவலைப்படல அது ஏன் கூம்பரோட சொல்லப்படுதுனா இட்ஸ் அ வெரி இட் இஸ் அ வெஜிடபிள் விச் இஸ் வெரி கூல் இல்லையா ஷீ ஸ்விம்ஸ் லைக் அ ஃபிஷ் இந்த உதாரணம் உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டரா புரிய வைக்கும் அவ வந்து மீன போல நீஞ்சரா சோ இது எந்த யாருக்கும் யாருக்கும் இடையே கம்பாரிசன் நடக்கிறது அவளுக்கும் ஃபிஷ் மீனுக்கும் சோ அவ வந்து மீன போல நீஞ்சரா அப்படின்னு ஒன்னு ஓ She swims. The swimming is the fish and the fish are in the comparison of the fish. What do you think about the fish? What do you think about the fish? Like, as. You can see, as cool as. She swims like a... She swims like a... Like a fish. Like a fish. She swims like a fish. This is a normal sentence. But it's a comparison. A man and a man. கம்பாரிசன் கிடையே வார்த்தைகள் லைக் இல்லாடி ஆஸ் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் உபயோகிக்கப்படும் அடுத்ததாக மெட்டாஃபர் இட் இஸ் அ ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் தட் மேக்ஸ் ஹிடன் கம்பாரிசன் பிட்வீன் திங்ஸ் தட் ஆர் அன்ரிலேட்டட் பட் ஷேர் காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் 
இதுவும் ஒரு விதமான ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அதுதான் ஆனா மறைக்கப்பட்ட மறைக்கப்பட்டு இருக்கிற ஒரு ரெண்டு பொருள் பொருட்களுக்கும் இடையே இருக்கிற கம்பாரிசன் பண்ணப்படுறது ரெண்டுத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஓகேயா இட் மேக்ஸ் அ ஹிடன் கம்பாரிசன் மறைமுகமாக ஒப்பிடப்படுறது ஸோ மை சிஸ்டர்ஸ் மெமரி இஸ் அ கேமரா தட் ரிமெம்பர்ஸ் எவ்ரி திங் வி சி இப்போ ஒரு மனிதருடைய ஞாபக சக்தியும் கேமராவுக்கும் ஒப்பிட கம்பேர் பண்ணப்படுறது ஓகேயா ஏன் அதுல என்ன கம்பேர் பண்றாங்க ஒரு மனிதருடைய ஞாபக சக்தியும் கேமராவையும் கேமராவும் ஏன் அப்படி சொல்றாங்க ஏன்னா நிறைய போட்டோ வந்து அது எடுக்கிறது அப்படின்னா அதோட மெமரியில அது ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறது இல்லையா அதேதான் என்னுடைய தங்கையினோட மெமரியும் அதே போலதான் எதை பாக்குறாலோ எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இட் இஸ் அ ஹிடன் கம்பாரிசன் மறைமுகமாக ஒப்பிடப்படுறது ஸோ இட் இஸ் அ ஹிடன் கம்பாரிசன் தட் ஆர் அன்ரிலேட்டட் ரெண்டுத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஒரு மெமரிக்கும் மனிதரோட மெமரிக்கும் கேமராக்கும் ஏதாவது நம்ம கம்பாரிசன் பண்ண முடியுமா டைரக்டா இந்த கம்பாரிசனும் கிடையாது ஆனா ஹிடன் கம்பாரிசன் ஏதோ உள் அர்த்தம் ஆலிட்ரேஷன் வேர்ட்ஸ் இது நம்ம போயத்திலுமே நம்ம பாக்குற ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் இட் இஸ் த ரெபிடிஷன் ஆஃப் சேம் கான்சனன் சவுண்ட் இன் சக்சஸ்ஸிவ் ஆர் நியர் பை வேர்ட்ஸ் அதாவது கான்சனன் சவுண்ட் ஏஇஐஓயூ இதெல்லாம் வவ்வல் லெட்டர்ஸ் வவ்வல் சவுண்ட் கொடுக்கும் இல்லையா நம்ம எல்லாருக்குமே இது சின்ன கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஏஇஐஓயு இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்ஸ்ல இருபத்தாறு லெட்டர்ஸ் இருக்கு அதுல அஞ்சு லெட்டர்ஸ் வந்து வவ்வல் லெட்டர்ஸ் மீதி இருக்கிற இருபத்தோரு லெட்டர் வந்து கான்சனன்ட் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து என்ன உச்சரிப்பு கொடுக்கறது கான்சனன்ட் சவுண்ட கொடுக்கறது அப்படின்னா ஆலிட்ரேஷன் வேர்ட்ஸ்ல அத உபயோகிப்போம் சரி அப்படின்னா என்ன மேம் எங்களுக்கு புரியல இப்ப இந்த ஸ்டான்சா எடுத்துக்கிறோம் மை லிட்டில் ஹார்ட்ஸ் மஸ்ட் திங்க் இட் குயர் டு ஸ்டாப் வித் அவுட் ஹவுஸ் நியர் பிட்வீன் த உட்ஸ் அண்ட் த ஃப்ரோசன் லே த டார்கெஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் தி இயர் லாஸ்ட் கடைசி வார்த்தைகள் அடுத்தடுத்த லைன்ல ஒரே மாதிரி சத்தத்தை கொடுக்குதான் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் ஆலிட்ரேஷன் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா கான்சனன்ட் சவுண்ட் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் ஒரே லைன்ல ஒண்ணு பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கிற வார்த்தைகளாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி இட் கேன் பி அட்ஜஸ்டன் இந்த மைக் பக்கத்திலேயே இன்னொரு வார்த்தை எம்லேயே ஸ்டார்ட் ஆற ஒரு வார்த்தையா இருக்கலாம் இல்லாட்டி அந்த லைன்லயே முதலும் கடைசியுமாக இருக்கிற வார்த்தையாக இருக்கலாம் சோ எம் வந்து என்ன லெட்டர் கான்சனன்ட் லெட்டர் ம ம மை சோ மங்கிற சத்தம் வந்து இட்ஸ் அ கான்சனன்ட் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ ம ம மை ம ம மஸ்ட் சோ எம்மோடைய சத்தம் வந்து என்ன சொல்லுவோம் கான்சனன்ட் சவுண்ட் ஏஇஐஓயு சவுண்ட் வந்ததுன்னா அது வவல் சவுண்ட் அத ஏஇஐஓயு தவிர இருக்கிற மத்த ஆல்பபெட்டினுடைய சத்தம் எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் கான்சனன்ட் சவுண்ட் சோ இங்க நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ஆலிட்ரேட்டட் வேர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்கறாங்க அப்படின்னா மை மஸ்ட் அதுதான் சொல்லுவீங்க ஏன்னா எம்ல ஆரம்பிக்குது இட்ஸ் அ கான்சனன்ட் லெட்டர் ஹேவிங் அ கான்சனன்ட் சவுண்ட் பர்சானிபிகேஷன் இது ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் இட்ஸ் அ ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இன் விச் அ திங் ஆர் அனிமல் ஆர் ஐடியா இஸ் கிவன் ஹியூமன் ஆட்டிடியூட் ஒரு பொருளுக்கோ ஒரு மிருகத்துக்கோ இல்லாட்டி ஒரு ஐடியாக்கோ மனிதரோடைய குணாதிசயத்தை வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கறத அதை நம்ம பர்சானிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் இது வந்து ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அதுல என்ன ஆகுது ஒரு பொருளோ ஒரு மிருகமோ ஒரு ஐடியாவோ எது வேணா இருக்கட்டும் அதுக்கு வந்து மனிதர்களுடைய குணாதிசயத்தை வந்து ஒப்பிட்டு பாக்குறாங்க மை லிட்டில் ஹார்ட்ஸ் மஸ்ட் திங்க் இட் குயர் இந்த லைன்ல இந்த போயம்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹார்ஸுக்கு வந்து ஒரு வினோதமாக தோணித்து ஹார்ஸுக்கு எங்கேயாவது வினோதமா தோன்றுது அப்படிமா இந்த வினோதமா தோன்றது எல்லாம் நம்ம மனிதர்களுடைய ஒரு குணாதிசயம் இல்லையா ஹி கிவ்ஸ் ஹார்னஸ் பெல்ஸ் அ ஷேக் இந்த ரெண்டு லைனுமே இந்த போயத்துல பர்சானிபிகேஷன் 
figure of speech உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கு சரி இந்த போயம் பார்த்தா இந்த ரெண்டு லைன்ல பர்சானிபிகேஷன் இருக்கு இப்ப சாதாரணமாக பாக்குறோம் அப்படின்னா த சன் பீக் ஹாப்பிலி ஃப்ரம் பிஹைண்ட் அ கிளவுட் அப்படிங்கிற ஒரு இட்ஸ் அ ஜென்ரல் சென்டென்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேயா சூரியன் வந்து கிளவுட் மேகத்துல இருந்து எட்டி சந்தோஷமாக எட்டி பார்த்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ எட்டி பார்க்கறதுங்கிறது யார் பண்ணுவா நம்ம தானே பண்ணுவோம் எட்டி பார்க்கறது ஒளிஞ்சு நின்று பாக்குறது இதெல்லாம் நம்மளோட குணாதிசயம் நம்மளுடைய ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் சூரியன் வந்து ஒளிஞ்சு எட்டி பாக்குறது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இங்க என்ன ஆகுது ஒரு ரெண்டுத்துக்கும் இடையே ஒப்பந்தம் சன்னுக்கும் ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் வந்து என்ன ஒரு ஹியூமன் ஆட்ரிபியூட்டை வந்து ஒரு சூரியனோட ஒப்பிட்டு பாக்குறாங்க சூரியனுக்கு ஹியூமன் ஆட்ரிபியூட் The trees danced back and forth in the wind. The marangal vandhu munnum pinnum aga in the kathil dance aadi thaam. And the mari in the sentence irukthu. So in the, in the sentence vandhu enna figure of speech uviyogi chirukkaanga abdi nunggul kaitaan na personification sonu. Tree abdi na enna it's a thing. Ilaya oru poru. Adha vandhu oru manidargal oldeya oru குணாதேசத்தை ஒப்பிடப்படுறது என்ன குணாதேசியம் டான்ஸ் ஆடுறது நம்ம தானே டான்ஸ் ஆடுவோம் மரம் செடி கொடி அதெல்லாம் டான்ஸ் ஆடுறது அப்படின்னு சொல்லுவோமா கிடையாது தானே ஒரு மரத்துக்கு நம்ம ஹியூமன் ஆட்ரிபியூட்டை அசைன் பண்றோம் புரிஞ்சுதா பர்சானிபிகேஷன் எல்லாருக்கும் இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் வானத்துக்கு இடுக்கால அப்படியே இந்த சூரியன் வந்து எட்டி சிரிச்சு காமிக்கணும் சூரியன் எங்கேயாவது சிரிக்குமா இல்லையா மனிதர்கள் தான் சிரிக்கிற குணம் எல்லாம் நம்மள்கிட்ட தானே இருக்கு சோ நம்மளுடைய குணாதிசயமான சிரிக்கிறத ஒரு சூரியனுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு பொருத்தப்பட்டிருக்கு ஓகேயா அதே மாதிரி இந்த இன்னொரு பிக்சர்ல மரங்கள் எல்லாம் டான்ஸ் ஆடுறது காத்துல இப்ப இந்த புயல் எல்லாம் வந்தா முன்னும் பின்னும் காத்துல வந்து மேகமா போயிட்டு வரும் இல்ல So, the dance is what is it? It's a human attribute given to a thing. It's given to a human attribute. Imagery. This is a figure of speech. The description creates a picture in the reader's mind. That is, the line of the line, we have to be able to see the line of the line. We have to be able to see the line of the line. We have to see the birds were chirping sweetly in the trees. And the birds were chirping sweetly in the trees. They were chirping in the trees. அப்படின்னு சொல்றத நமக்கு எப்படி தோன்றுது நம்ம மைண்ட்ல அப்படியே கண் முன்னாடி தோன்றா போல இருக்கு இல்லையா கீச் கீச் கீச்சுன்னு அந்த பறவைகள் வந்து மரத்துல கத்துற மாதிரி நமக்கு நம்ம கண் முன்னாடி வந்து நிக்கிறது சோ இந்த லைன் வந்து இட் இஸ் கிவிங் அ பிக்சர் இன் ரீடர்ஸ் மைண்ட் படிக்கிறவங்க மைண்ட்ல ஒரு பிக்சரை கிரியேட் பண்றது அதுதான் இமேஜரி அப்படின்னு சொல்றோம் ஹைப்பர் போல் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாக ரொம்ப பெருசா ஒரு விஷயத்த சொல்லப்படுறது அவளோட சிரிப்பு ஒரு மைல் தூரத்துக்கு இருந்துதான் எப்படி நம்ம சொல்றோம் ஒரு மைல் தூரத்துக்கு யாராவது சிரிக்க முடியுமா அவ்வளவு பெருசா சிரிச்சா அப்படின்னு சொல்றத ஒரு பெருசுபடுத்தி நம்ம சொல்றோம் எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்றோம் டோன்ட் எக்ஸாஜரேட் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம அம்மாவே நம்ம சொல்லணும் நான் உனக்கு ஆயிரம் வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் பொய் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அம்மா என்ன எண்ணி உட்கார்ந்து இருப்பாங்களா ஆயிரம் வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கேங்கிறது இல்ல ஷீஸ் எக்ஸாஜரேட்டிங் என்ன என்ன சொல்றாங்க ஹைப்பர் போல் பெருசா சொல்றாங்க நிறைய வாட்டி சொன்னதுதான் அவங்க ஆயிரம் வாட்டி சொன்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரிதான் இந்த உதாரணங்களுமே சார் ஸ்மைல் வாஸ் அ வைல் மைல் இந்த இங்க பாருங்க இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்க பிக்சர்ல ஒரு பொண்ணு பெருசா சிரிக்கிறா அத சிரிக்கிறது தான் மைல் கணக்குல சிரிக்கிறா அந்த அகண்டு சிரிக்கிறா அப்படின்னு சொல்றாங்க மை பேக் பேக் வெய்ஸ் அ டன் நம்ம ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் பை தூக்கின்னு போவோம் சில வாட்டி வந்து அவ்வளவு கனமா இருக்கும் இல்ல தூக்கின்னு போறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கும் சோ அப்ப என்ன டன் கணக்குல இருக்கு போல இருக்கு நம்ம பேக் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் அதனால அந்த பேகனுடைய வெயிட் டன் கணக்குல இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா வெய் பண்ணி பார்த்தா டன் கணக்குலயா இருக்கும் இல்ல அது வந்து அந்த அளவுக்கு கனமா இருக்கு அதனால மை பேக் பேக் வெய்ஸ் அ டன் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ஹைப்பர் போல் ரொம்ப 
பெருசாக ஒரு விஷயத்த சொல்லப்படுறது ஆக்சுவல விட ரொம்ப அதிகமாக சொல்லப்படுறத ஹைப்பர் போல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெபிடேஷன் அப்படின்னா ஒரே லைன் திருப்பி மறுபடியும் அடுத்த லைன்லயே சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அதை ரெபிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்ல அவன் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் இந்த பாயிண்ட்ல தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கு சோ மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றாங்கன்னா அதை எம்பசைஸ் பண்றாங்க அழுத்தி அழு அழுத்தப்படுத்தி சொல்லப்படுற ஒரு சென்டென்ஸாக இருக்கு சோ தே ஆர் ரிப்பீட்டிங் மறுபடியும் அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லணுங்கிறதுக்காக அதே லைனை வந்து மறுபடியும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த போயம் நம்ம பாக்கிறத ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் ஆன் அ ஸ்னோயிங் ஈவினிங்ல முக்கியமாக நம்ம பாக்குற ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னெல்லாம் அப்படின்னா ரெப்பிடேஷன் மறுபடியும் ரெண்டு வாட்டி உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிற லைன் அப்புறம் பர்சானிபிகேஷன் ஆலிட்ரேஷன் வேர்ட்ஸ் அப்புறம் ரைமிங் ஸ்கீம் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இதுதான் முக்கியமாக நம்ம பாக்குறோம் இந்த போயத்துல ஓகே மற்ற ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எல்லாம் மற்ற போயம் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்றதுனால அதெல்லாமே நான் சொல்லிருக்கேன் டிவைசஸ் எல்லாருக்கும் கிளியரா இருக்கா யாருக்காச்சும் எங்கேயாவது சந்தேகம் இருக்கா நம்ம அடுத்தபடியாக பாடத்துல இருக்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் பார்க்க போறோம் இந்த பொயட்டிக் டிவைசஸ் கான கேள்விகள் அதுலயும் இருக்கும் அதனாலதான் நம்ம முதல்ல இதை பார்த்திருக்கோம் யாருக்காச்சும் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா சாட் பாக்ஸ்ல போடலாம் அந்த பொயட்டிக் டிவைஸ நான் மறுபடியும் சொல்லி தருவேன் கிளியரா எல்லாருக்கும் போயட்டிக் டிவைசஸ் திகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னா இந்த ரைமிங் வேர்ஸ் ரைமிங் ஸ்கீம் ஹைப்பர் போல் மைட்டார் ஃபர் பர்சானிபிகேஷன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னா தான் நவுன் வேர்ப் அட்வர்ப் இதெல்லாம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எயிட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இதெல்லாம் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி போயட்டிக் டிவைசஸ் முக்கியமாக போயம்கள்ல தான் இது உபயோகிக்கப்படும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பாடத்துல இருக்கிற கேள்விகளுக்கான பதில் பார்க்கலாம் தெரிஞ்சிருக்கு யார் இந்த காட்டுக்கு ஓனர் யாருன்னு The 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 owner must be residing in the village. He does not know that the author has stopped in the woods. அவர் வந்து இந்த காட்டுல தான் தங்கி இருக்காருன்னு அவர் நினைச்சுக்கிறார் இன்னொன்னு அந்த யார் ஓனரோ அவருக்கு தெரியல இந்த மாதிரி இந்த ஆத்தர் வந்து நடு காட்டுல நிப்பாட்டி இருக்கார் அப்படிங்கிறது தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால என்ன இது வந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸா இருக்கு அப்படின்னா நோ தோ ஸ்னோ இந்த மூணு வார்த்தைகளும் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அடுத்தது ரைமிங் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னா ஏ ஏ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா நோ தோ ஒரே மாதிரி சத்தம் கொடுக்குது அதனால ஏ ஏ எழுதுறோம் ஹியர் வந்து அதே வார்த்தை சத்தம் கொடுக்கறதா இல்ல சோ வி ஆர் அசைனிங் பி ஸ்னோ என்ன சொன்னோம் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்னெல்லாம் நோ தோ ஸ்னோ அதனால இது எல்லாமே ஏ கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறது எது ஹியர் சோ இந்த இந்த ஸ்கேன்சாவனுடைய ரைமிங் ஸ்கீம் என்ன ஏ ஏ பி ஏ அடுத்தது ஆலிட்ரேட்டட் வேர்ட்ஸ் இந்த முதல் லைன்ல என்னெல்லாம் ஆலிட்ரேட்டட் வேர்ட்ஸ் டபிள்யூல ஆரம்பிக்கிற வார்த்தை கான்சனன் லெட்டர் ஹேவிங் அ கான்சனன் சவுண்ட் 
woods. So whose woods? From these think. Ta ta. That is another. It is all consonant sound. Put up a body of words. Take it. Packet the packet the words. Take it. Laga whose own woods are there? Anna, if you see these soon think for empty. Take it. It is all where a words are there. Anna, on the line level, there are all related words in take it. This is the number select. Put on. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹூஸ் கமா இல்ல ஹைஃபன் போட்டு உட்ஸ் போட்டு டபிள்யூ ஓ வந்து அண்டர்லைன் பண்ணணும் அவங்களுக்கு வேணா எக்ஸாமினருக்கு வந்து கிளியரா தெரியும் நீங்க புரிஞ்சுதான் எழுதிருக்கீங்க பதில் அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு தெளிவா புரியும் தீஸ் திங் தட் அதே மாதிரி டீயும் அண்டர்லைன் பண்ணணும் எப்படி நான் இங்க வாட்ச் ஃபுட்ஸ்ல டபிள்யூ அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கேனோ அதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணணும் இந்த ஆலிட்ரேஷன் வேர்ட்ஸ் ரைமிங் ஸ்கீம் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல மட்டும் இல்லாம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லயுமே நம்ம பாக்குறோம் சோ இது வந்து உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் இங்கே நீங்க தெளிவா கிளியரா புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா இட் பி வெரி ஈஸி ஃபார் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பத்தாம் கிளாஸ்க்கு ரொம்பவே சுலபமாக இருக்கும் அடுத்தது மை லிட்டில் ஹார்ஸ் மஸ்ட் திங்க் இட் கிளியர் டு ஸ்டாப் வித் அவுட் அ ஃபார்ம் ஹவுஸ் நியர் பிட்வீன் த உட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரோசன் லே த டார்கெஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் தி இயர் அப்படிங்கறது ஒரு புது வார்த்தை அப்படின்னா ஒரு வினோதமான தனித்துவமா தெரியுது தனிப்பட்டதா தெரியுது அதை என்ன சொல்லுவோம் ஆட் ஸ்ட்ரேஞ்ச் இப்ப உங்க கிளாஸ்ல எல்லாரையுமே வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் ஷர்ட் போட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க ஆனா உங்களுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் மட்டும் எல்லோ கலர் ஷர்ட் போட்டுருக்காங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க ஆட் தனியா இருக்கு ஆட் மேன் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரிதான் குயிர் குயிர்னா தனியா தெரியுது ஸ்ட்ரேஞ்ச் வினோதமாக இருக்கிறது The poet's horse must have thought it strange. The poet on the other side of the poet is the one who is the one. To stop at a place where there is no farmhouse. Why is the poet on the other side of the poet? To stop at a place where there is no farmhouse. farm house between the woods and the lake that is frozen with snow on an evening which happens to be the darkest one of the year and the kaattukum and the erikum adu vandu enna irukku inda pani paaregalaga oranju poirukku on an evening which happens to be the darkest of the year idu pola romba irutanada thonnade illa inda varshathile idu pola oru irutu thoninade illa appadinu solranga ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்ன இந்த பேரால அப்படின்னா இந்த ஸ்கீம் என்ன எல்லாத்துக்குமே ஏ அசைன் பண்ணிப்பீங்க லேக் மட்டும்தான் வித்தியாசமாக வார்த்தையா இருக்கு ஸோ ஏ ஏ பி ஏ ஆலிட்ரேஷன் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மொத்த போயத்திலுமே மை மஸ்ட் இது மட்டும்தான் ஆலிட்ரேட்டட் வேர்ட்ஸ் மை மஸ்ட் வார்த்தைகள் ஒரே லைன்ல கடைசி வார்த்தைகளாக இருந்தா ரைமிங் வேர்ட்ஸ் கான்சனன்ட் சவுண்டாக இருந்து ஒரு லைன்லயே இருக்கு பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கு இல்லாட்டி முதல் வார்த்தைக்கும் கடைசி வார்த்தைக்குமா இருக்குன்னா அத ஆலிட்ரேட்டட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் தேர்ட் ஸ்டாண்டா ஹி கிவ்ஸ் இஸ் ஹார்னஸ் பெல்ஸ் அ ஷே டு ஆஸ்க் இஃப் தெர் இஸ் சம் மிஸ்டேக் த ஒன்லி அதர் சவுண்ட்ஸ் த ஸ்வீட் ஆஃப் ஈஸி விண்ட் அண்ட் டவுனி ஃபிளே இங்க இந்த ஹார்னஸ்ங்கிற வார்த்தை ஒரு புது வார்த்தை ஸ்டாப்ஸ் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் பை விச் ஹார்ஸ் இஸ் டைட் டு காட்ரேஜ் இப்ப இந்த குதிரையோட மூப்பு தலைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கயர் மாதிரி கட்டப்பட்டிருக்கு இத வந்து எது கட்டுவாங்க இந்த காட்ரேஜ் அந்த வண்டி அதுக்கு கட்டினாங்கன்னா ஓட்டுறவங்களுக்கு வந்து சுலபமாக இருக்கும் தே வில் பி ஹேவிங் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி ஹார்ஸ் ஐ வில் ஆன்சர் யோர் கொஸ்டின் டுவர்ட்ஸ் தி என் ஜிவா இப்ப இதை நீங்க பாக்கலாம் So, flake, abdina, a small piece of snow flake. Inge na kuduthir kem paranga oru picture. Snow nudaya oru thundu. It nood oru piece of snow flake. And the pani paraya arukka chay. Oru parandu vidara oru it nood flake aga irukku. Adhanala, flake na a small piece of snow flake. Inda kudukka patrukla udharanathla. Inda kudukka patrukla poyathla. Inda word aga irukkut indukkanga. The horse expresses his surprise by shaking his harness bells. சாரி இங்க ஹெச் இருந்திருக்கணும் இது ஹார்னஸ் நார்னஸ் இருக்கு
பெல்ஸ் ஆஸ் இஃப் டு நோ வெதர் தேர் இஸ் எனி திங் ராங் வித் தி சுச்சுவேஷன் இங்க இந்த இடத்துல ஏதாச்சும் தப்பா நடந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு அந்த குதிரைக்கு தோன்றுது த ஒன்லி அதர் சவுண்ட் தட் குட் பி ஹேர்ட் இஸ் த ப்ளோயிங் ஆஃப் த பிரீஸ் அண்ட் த ஃபால் ஆஃப் தி ஸ்னோ ஸ்னேக்ஸ் ஸ்னோ ஃபிளேக்ஸ் இந்த இடத்துலயே வேற என்ன சத்தம் கேட்குது அப்படின்னா இந்த காற்றினுடைய சத்தமும் இந்த ஸ்னோ ஃபிளேக்ஸா விழுறது பாத்தீங்களா அந்த சத்தம் மட்டும்தான் கேட்கலாம் வேற எதுவுமே அவங்களுக்கு கேட்கல சோ ஹார்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இந்த குதிரைக்கு வெறும் பெரும் ஆச்சரியமா இருக்குது இந்த மாதிரி நம்மளுடைய போயட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நடு இடத்த நிப்பாட்டினது இல்லை இது போல ஒரு இருட்டு நம்ம பார்த்தது இல்லை சத்தம் பார்த்தா காத்தினுடைய சத்தமும் இந்த ஸ்னோ ஃபிளேக்ஸினுடைய சத்தம் மட்டும்தான் கேட்கறது அதனால அப்படி வினோதமாக தெரியுது மரங்கள் ரொம்ப ஈர்க்கிறான மரங்களா இருக்கான் வெரி டார்க் அண்ட் டென்ஸ் பட் the poet cannot stop there as he has many promises to fulfill ana in the poet avarala ide edathile nikka mudiyadhu ena avar nilaveethu koodiya nariya promises innum irukkan innum nariya irukku he has much more to achieve in life before his sleep nariya vishayangal saadhikka vendiya irukku avaru thoongrathu munadi the everyday sleep or the eternal one idu dinasariyana thookama kuda karudalam illati thaan erandu porathu munadi nariya vishayangal avar saadhikano nariya promises ah, vandu fulfill pananum niraiveethano abdingirathu avar manasla irukku so adanal indha vaarthigal to be sollapatirukke inga paathina and miles to go before i sleep and miles to go before i sleep inga enna figure of speech nu solluvanga repetition repetition da inga upayogika patrukku ஓகே இனி கிளாஸ்ல போயட்டிக் டிவைசஸும் ஸ்டான்சா பை ஸ்டான்சா என்ன மீனிங் அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ரைமிங் ஸ்கீம் ஆலிட்ரேஷன் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்தோம் அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ இந்த போயத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கொஷின்ஸ்க்கு கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர்ஸ நம்ம பார்க்கலாம் வி வில் டிஸ்கஸ் தி ஆன்சர்ஸ் இன் தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் ஏதாவது போயம்ல மீனிங் புரியல இல்ல ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் புரியல அப்படின்னா நீங்க கேட்கலாம் மற்றவங்க யாருக்காச்சும் சந்தேகம் இருந்தா நீங்க சேட் பாக்ஸ்ல போடலாம் நான் உங்களுக்கு பதில் அளிக்கிறேன்
ட்ரைனி கிளாஸ் இதோட நிறுத்திக்கிறேன் அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணலாம் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் ஸ்டாப்பிங் பை உட்ஸ் ஒன்னு ஸ்னோயிங் ஈவினிங்க்கு நன்றி வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழன் தேங்க்யூ மேம்